Günter Kovac, Mitglied des Bundesrates, bald auch Präsident des Bundesrates. Grüß Gott, schön, dass Sie bei mir sind. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Es gibt einiges zu besprechen und der Kovac, wie immer starten wir Journalisten mit den unangenehmen Themen. <lacht> <lacht> Denn auf unserer Seite haben wir heute gelesen, 56 Tage frei, der Bundesrat schafft sich selbst ab. Das ist natürlich eine harte Meldung. Äh, viele kriegen natürlich Urlaub, so lange natürlich nicht. Ja, was sagen Sie zu dieser Meldung? Wie kann man das rechtfertigen? Ja, das ist eine klassische eine Falschmeldung, Fake News kann man sagen. Es stimmt zwar, dass die nächste Sitzung in, glaube ich, 56 Tagen oder ja, ausgerechnet ja. haben ist, aber man muss natürlich das dazwischen sehen. Und äh, das dazwischen, da möchte ich jetzt meine Kollegen im Bundesrat wirklich in Schutz nehmen. Wir sind gestern an einer, glaube ich, 20 Ausschusssitzungen gewesen. Der Jene ist auch gefüllt mit unzähligen Terminen. Mhm. Und wie Sie gerade erwähnt haben, ich bin ab 01.01.2023 Präsident des Bundesrates und möchte da ganz klar für den Bundesrat plädieren. Es ist sehr viel Arbeit dahinter und diese Sitzungstage sind die Beschlusstage. Das ist genauso wie im Nationalrat ja. oder wenn man es runterbricht auf ein Rathaus im Gemeinderat in Wien. Das findet nicht alle Tage statt, das ist schon klar, aber die Vorbereitungsarbeiten... Das ist so wie bei den Medien, da steckt viel Arbeit dahinter und diese Arbeit gehört zuerst erledigt, um gute Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, die Bewerbungen werden jetzt doch nicht einflattern, weil jetzt hat man sich schon gedacht, das ist ja besser als bei den Lehrern fast schon. Nein, nein, nein. Von den Freiheitsgrad, sehr schön. Mit ein bisschen Humor muss man das Ganze natürlich, natürlich auch immer natürlich. sehen. Ähm, kommen wir vielleicht zu einer anderen spannenden Thematik. Es geht um Hans-Peter Doskozil. Der ist ja gerade äußerst beliebt, ähm, im Burgenland auch. Äh, wie sind Sie aktuell, wo er steht? Sie haben das sehr gut gesagt. Im Burgenland auch. Und das heißt, er ist über die Landesgrenzen sehr, sehr beliebt. Wir ja. haben ja diese Umfrage gesehen. Genau. Und warum ist er so beliebt? Nicht nur der Mensch Hans-Peter Doskogil, sondern diese vielen Themen, die er umgesetzt hat im Burgenland. 1.700 Euro Mindestlohn. Mhm. Die Pflegereform im Burgenland, also dieses ortsnahe Pflegen. Dann die Biowende in Burgenland ist gelungen. Also viele, viele Teile sind schon geschafft im Burgenland und das macht es aus. Der strahlt über die Landesgrenzen hinweg, über ganz Österreich im Wahrheit schon. Und natürlich bin ich sehr, sehr stolz darauf, als Burgenländer sagen zu können, dass wir so einen Landeshauptmann haben, der es geschafft hat, mit den Themen sich so stark zu machen. Und er ist ja momentan, und wir haben es gesehen, nicht nur jetzt im Vergleich, wie man intern immer redet, sondern sogar vor dem amtierenden äh, Bundeskanzler Nehammer, ohne noch, dass er angetreten wäre, meilenweit vor Nehammer, eigentlich jetzt schon. Mhm. Jetzt wird er vom SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst sogar als Bundesparteichef und Bundeskanzler vorgeschlagen. Was sagen Sie zu dieser Idee? Ja, der Dr. Roland Fürst, der hat natürlich auch eine schon Visionen in die ganz äh, ferne Zukunft. Natürlich ist aber eines klar, er wird zuerst als Landeshauptmann antreten 2025, das ist ja ganz klar, der möchte diese absolute Mehrheit verteidigen. Wir haben ja ein tolles Ergebnis beim letzten Mal gehabt und er will das noch toppen. Und das ist, wie gesagt, momentan Spekulation, das ist noch Zukunftsmusik, aber wer weiß, was in Zukunft kommt. Mhm. Ja, Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin hier natürlich immer wieder mit dabei. Wie sehen Sie da das Verhältnis zwischen Hans-Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner? Ich glaube, denke, das ist eine, eine, eine sachliche Frage. Da kann man sagen, bei Sachthemen kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Wir zeigen natürlich vor im Burgenland, vor dem Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, dass die Themen gesetzt werden, aber nicht nur gesetzt, sondern auch umgesetzt werden. Und ich möchte Ihnen ähm, eines sagen, zum Beispiel gestern, ähm, wurde versprochen, dass jeder, oder er hat es vorgeschlagen, sagen wir so, dass jeder, der im landesnahen Dienst arbeitet oder in einem Spital arbeitet, 300 Euro dazu bekommt zum Gehalt. Also nicht diese 7,25 Prozent. Das würde ja bedeuten, dass wenn einer mehr verdient, mehr auch bekommt und wieder einer, der weniger verdient, äh, weniger bekommt durch diese 7,25 Prozent. Und das ist für mich sozialdemokratische Politik, nämlich wirklich zu schauen, dass jene, die es jetzt brauchen, die es wirklich brauchen, die jetzt äh, 1.300, 1.400, 1.500 Gehalt haben oder eben im Landesnahen Dienst in Bullingham, Gott sei Dank 1.700 Euro Verdienst, äh, das, äh, Gehalt, äh, dass sie mehr Gehalt haben, um in diesen schweren Zeiten um die Runden zu kommen. Da geht es nicht nur darum, um das Auskommen, sondern äh, für mich auch ein psychologischer Effekt, nämlich die Angst wegzunehmen, dass ich es nicht mehr schaffen kann. Ich muss ja als Mensch das schaffen können, es muss bewerkstelligen können und das, das ist sozialdemokratische Politik und da bin ich sehr, sehr stolz, aus dem Pulgern zu kommen. Und das wird aber, wie gesagt, auch immer schwerer. Schwere Zeiten, ein ganz gutes Stichwort von Ihnen. Sie haben davor die Spitäler angesprochen, da fällt mir gleich ein Medikamentenengpass, nur eines der Themen, die die Österreicherinnen und Österreicher aktuell beschäftigt. Inflation natürlich ein Wahnsinn, ja. Keiner weiß, wie geht es weiter, können wir weiter noch heizen. Dann das Thema Krieg. Wie sind Sie die aktuellen Zeiten hier in Österreich, auch aus Politiksicht? Ne? Wo soll man da beginnen, bei welchen Baustellen und wo merken Sie, da wird jetzt schon viel umgesetzt? Ja, wir müssen natürlich auch diese vielen Baustellen, die es gibt momentan, 
Also Sie haben es am Beginn jetzt angesprochen, die Gesundheitspolitik müssen wir jetzt aufräumen. Mhm. Das ist schwierig aus dem Grund, weil vieles auch verursacht worden ist, auch im Negativen in den letzten Jahren. Stichwort ÖGK, die Zusammenlegung der Gebietskrankenkasse zu zentralisieren wo jetzt nicht mehr dieses ortsnahe, die ortsnahen Entscheidungen getroffen werden können, Stichwort Selbstverwaltung. Diese Selbstverwaltung gibt es eigentlich jetzt nicht mehr. Und sich jetzt darüber zu beklagen, dass es schwierig ist, auf, einem, auf einer Seite im medizinischen Ding, Sinne zu sagen, die ärztliche Versorgung wird immer schwieriger. Und auf der anderen Seite aber der Verursacher zu sein in, äh, von ÖVP und damals auch die FPÖ, die damals dieses Gesetz verabschiedet haben und jetzt zuzusehen, wie es schwieriger und schwieriger wird, das könnte man eigentlich relativ rasch bereinigen, da müsste halt der Wille da sein. Und natürlich die anderen Sachen, was Sie angesprochen haben, diese Inflation, man kann ja hier nur sagen, dass äh, der Bund ein bisschen was gemacht hat mit diesen Einmalzahlungen, wo wir aber ganz klar auch sagen, diese Einmalzahlungen sind halt, wie es der Name schon sagt, nur einmal. Und im Gegensatz äh, zum Beispiel, und da darf ich wieder den Herrn Landeshauptmann ansprechen, der natürlich jetzt schaut, diese 300 Euro, da rede ich nicht von einmal. Diese 300 Euro fließen jedes Monat. Diese 300 Euro fließen 14 Mal dann, wenn dieser Vorschlag durchgeht. Und ich hoffe, er geht durch für jeden. Und das ist schon ein Qualitätsunterschied. Und da kann man dann auch sagen... Da kann man auch zuversichtlicher wieder in die Zukunft schauen und da muss nicht Angst haben, mhm. dass man überhaupt mit dem Einkommen auskommt. Genau, apropos Einkommen, das war, ich glaube, vor zwei Wochen schon eine, ein großer Bericht natürlich auch. Die Spitzenpolitiker, die ihre Gehälter jetzt natürlich dann erhöhen ab äh, Jahresbeginn, teilweise um 1000 Euro oder auch mehr netto. Und die Bürger, die sich dann gedacht haben, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Ja. Man selber weiß gar nicht, ne, wie kann man sich überhaupt noch den nächsten Einkauf für, für die Kinder leisten ja. und dann sowas. Ähm, wie sehen Sie das jetzt in der aktuellen Zeit, das auch natürlich, es wurde veröffentlicht, ja? ähm, ist natürlich ganz schwer nachvollziehbar äh, für den normalen Bürger, dass man sagt, wir kämpfen gerade um alles. Ähm, und jetzt äh, von 20.000 Euro werden es jetzt auch noch 23.000. Ja? Das sind schon so, so ein bisschen... Äh, Unreal das, kommt es fast schon das vor. Ist, ja? Das ist eigentlich unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und wie, wie weit äh, manche Politiker von der Bevölkerung weg sind. Das ist mhm. unglaublich für mich. Also wenn man daher geht und dann sagt, der Bundespräsident bekommt jetzt nochmal 1.500 Euro mehr im Monat. Was ja, ein normales Gehalt ist, wenn ja, es 40 Stunden ja, arbeiten. Un, ne? un, Normal, un, unglaub, genau. Unglaublich eigentlich. Und äh, dass man hier nicht äh, so viel äh, Fingerspitzengefühl hat. Mhm. Und dass dann wieder, und das, ich muss jetzt das nochmal sagen, der Landeshauptmann zum Beispiel in Burgenland sagt, nein, so möchte ich das nicht. Ich möchte es gerecht haben, damit wir kein Ungleichgewicht in der Bevölkerung bekommen. Also keiner versteht das mehr. Und deshalb ist aber auch die Bundesregierung auf dem Level, wo sie sind, momentan, glaube ich, gemeinsam nicht einmal auf 30 Prozent. Mhm. Also normalerweise müsste man sofort Neuwahlen ausrufen. 30 Prozent gemeinsam, das ist eigentlich auch das Ergebnis von dem, was sie gerade angesprochen hat. Das empfinden die Leute natürlich als ungerecht und einen Skandal schlecht. Und ich wäre bei so einer Entscheidung nicht dabei. Mhm. Ein nächstes Thema natürlich, es gibt ja wirklich einige, wir könnten uns lange, glaube ja. ich, unterhalten. Letztlich wird leider dramatischerweise über die Probleme in Österreich. Asylkrise, ein weiteres Thema. Ja. Äh, FPÖ war jetzt sehr gut in Umfragen, immer wieder mal zuletzt. Das ist natürlich eine große Thematik auch von der ja. FPÖ. Wie sehen Sie die aktuelle Zuwanderungspolitik und wo sagen Sie, da müsste man eigentlich äh, einschreiten, da müsste man irgendwas ändern? Ja, natürlich ist äh, auf europäischer äh, Ebene äh, etwas zu ändern. Wir haben im Burgenland eine besondere Problematik. Wir hatten die Tausende Übertritte, aber nicht pro Monat, sondern pro Woche Tausende. Ich habe meinen äh, Kollegen, der im Landtag ist, der Bürgermeister äh, Roman Keinrath, äh, der hat äh, mir damals erzählt, dass ein Wahnsinn, weil die Leute natürlich auch verunsichert sind in den Ortschaften. Da kommen tagtäglich hunderte Flüchtlinge über die Grenze. Natürlich kann man dann immer als äh, so gut Mensch unter Anführungszeichen sagen, naja, das ist halt, äh, die haben Probleme und das Ding, aber das beunruhigt mich die, die Gesellschaft dort. Und, und äh, ich muss Ihnen schon sagen, wenn ich dann auch zentriert sehe, wie viele sich dann bewegen, auch, auch in Wien oft, dann denke ich mir, naja, das ist nicht so einfach die, für die Gesamtbevölkerung zu sehen, wenn die haben es momentan schwer, die so. viele, viele Menschen haben es sehr, sehr schwer. Und auf der anderen Seite, das, ja, ich äh, sehe das ja sehr, sehr problematisch. Und äh, wie gesagt, man muss hier europäische Lösungen finden, hört sich weit weg an, ich weiß mhm. das, das hört sich sehr weit weg, weg an. Man muss dazu sagen, dass die ÖVP seit Jahrzehnten jetzt den Minister stellt, der dafür zuständig ist, jetzt Minister Kanner. Jetzt hat sich in der letzten Woche ein bisschen was getan, damit man überhaupt einmal versteht, was, was der Sache ist. Aber ich sage es nur, das Empfinden der Bevölkerung ist 
man hat zugesehen seitens der Regierung jetzt monatelang, in Wahrheit schon jahrelang, man hat gesagt, zehnmal die Route, die Balkanroute ist geschlossen, nicht ist der Fall, eigentlich peinlicher geht es nicht mehr. Und auch das wäre schon ein Grund, dass man sagt, diese Regierung müsste nun mal alles abdanken und ja. neue Wahlen werden Von gerechtfertigt. Wahlen wirklich schwer kontrollieren kann, wir sind ja auch oft mit unseren Reportern dann vor Ort und äh, die Leute sind natürlich weder aus Kriegsgebieten, viele eben äh, kommen eigentlich wahllos ja. her und wieder die Problematik, Junge Männer, wirklich sehr viele junge ja. Männer. Man sieht eigentlich kaum eine Familie. Ich glaube, die ja. Österreicher wären sehr bereit, Familien zu helfen, so wie sie es auch äh, ja. immer wieder waren. Aber da natürlich, glaube ich, fehlt vielen dann auch schon irgendwie äh, der die Wille und die Akzeptanz. Und zu ja. sagen, wie soll man, und auch finanziell gesehen, ja. kann man sich ausmalen, wie soll man das schaffen? Wer trägt diese Kosten für, für all die Menschen, oder? Also auch mhm. das ist eine ganz schwere Problematik. Vor allem, vor allem, wenn die eigene Bevölkerung natürlich massive Probleme ist, hat. Ja, und, eben, äh, wenn die, ist, genau. äh, die, die eigene Bevölkerung sich das... Äh, das Heiz nicht mehr leisten kann oder Stichwort, die, Sie können sich erinnern, die CO2-Steuer, die ja. so zynisch noch eingeführt worden ist am 1. Oktober, wo man gesagt hat, der Spritpreis wird noch höher, eigentlich eh schon ein Wahnsinn und man hat auf die eigene Bevölkerung keine Rücksicht genommen. Ja, und, aber es ist der Ausfluss, diese Umfrage ist der Ausfluss für mich, dass man sieht, dass diese Regierung im, im Best Case bis 2024, Oktober noch durchdienen wird, aber dann ist sicher Schluss mit diesen Veranstaltungen mhm. seitens der ÖVP und seitens der, seitens der Grünen. Das heißt, wo sehen Sie den weiteren Weg der SPÖ? Was wird angegangen ähm, und wo, ja, wo, geht, wo geht die Reise allgemein hin? Vielleicht mit welchem Spitzenkandidat auch als äh, geeigneter SPÖ-Chef? Wer könnte da auch schon immer wieder in den Startlöchern stehen ja. und den ganzen... Ja, wie gesagt, es gibt machen. ja Gremien, die das äh, dann entscheiden werden. Da gibt es mhm. Bundesparteitage. Man könnte auch andenken, dass, und das wäre ich auch äh, meine Meinung, dass die Mitglieder das entscheiden, wer mhm. äh, vorne stehen sollte. Das ist, glaube ich, äh, ganz normal, dass man eigentlich die Basis fragt und diesen Entscheid dann eher auch ernst nimmt, egal wie er ausgeht. Und äh, jene Persönlichkeit, die sich dort äh, hervortut, soll auch dann kandidieren. Das ist meine Meinung. Mhm. Und der Zukunftsausblick, wenn man den irgendwie noch geben kann, ja, in diesen doch so schweren Zeiten, äh, kann man noch irgendwie Hoffnung versprühen? Glauben Sie, wird die Inflation irgendwann, werden sich die Leute das weiterhin leisten können? Der Winter kommt, ja. es wird äh, unglaublich teuer sein zu heizen, wenn man überhaupt, ja. äh, wer weiß nicht mal, ob man heizen kann, immer ja. so. Das ist ja, ja. sind sehr viele äh, angstmachende Szenarien natürlich immer ja. wieder da. Blackout wird immer wieder genannt. Die Leute haben teilweise nicht mal Platz, irgendwas zu lagern. Also es sind schon ähm, ja, für, für die Bürger ganz, ganz schwere Zeiten. Wie gehen Sie damit um? Wie sagen Sie, ja, so könnte man irgendwie effektiv jetzt einmal helfen? Wir haben hier in Burgenland ein Best-Practice-Beispiel. Wir haben das jetzt in Umsetzung. Und zwar, wir haben das gestaffelt mit äh, Einkommen. Ja. Und zwar Einkommen bis zu 18.000 Euro. Bekommen dann bis zu 2.500 Euro ersetzt pro Jahr, 2.500 Euro. Und von diesen 2.500 Euro, ich habe mir das ausrechnen lassen, also um 4% muss diese Person, diese 18.000 Euro verdient, selbst aufbringen. Das wären dann um die 728 Euro und der Restbetrag würde von Land Burgenland ersetzt. Das heißt, das ist natürlich eine super Sache. Dann kann man auf einer Seite motivieren, kann er noch einsparen, ja. aber er muss nur 4% seines Gehaltes aufbringen. Und das hat man bei uns gestaffelt gemacht, auch sehr gerecht, dass einer, der wenig hat, viel bekommt und einer, der viel hat, weniger eben bekommt, wer es sich noch leisten kann oder weil, weil er Ding. Aber für mich ist ganz wichtig, ich habe es zu Beginn gesagt, dass man vor allem psychologisch wichtig, dass die Menschen nicht das Vertrauen völlig verlieren äh, in die Zukunft. Wir sind in einer momentanen Lage, das ist nicht ohne. Das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Wir kommen von der Pandemie, wir haben jetzt diese schwierige Situation und da muss man jetzt wirklich darauf schauen, dass wir die, die Kurve sozusagen kriegen ins Positive. Die Regierung hat es nicht geschafft, ich muss es auch ganz offen sagen. ÖVP und Grüne haben es nicht geschafft. Ich setze alle Hoffnungen jetzt, dass wir da nicht mehr lange zusehen müssen, dass wir, eine neue, dass wir Neuwahlen haben und damit wir gestärkt in die Zukunft gehen können und natürlich im besten Fall mit der Sozialdemokratie.